मित्रांनो सध्या पाऊस पाण्याचे दिवस चालू आहेत आणि याच पाऊस पाण्याच्या दिवसामध्ये शेतकऱ्यांची शेतीमध्ये अनेक प्रकारची कामे असतात आणि ती कामे करण्यासाठी शेतकरी शेतामध्ये असतात पेरणी किंवा इतर मशागतीची कामे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वर्ग शेतामध्ये असतो आणि याच पावसाळ्यामध्ये यावर्षी सुद्धा वीज पडून शेतकरी मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे म्हणून हा अनर्थ टाळण्यासाठी वीज कधी पडते आणि त्यापासून आपण कोणती खबरदारी घ्यावी याविषयीचे तसेच वीज पडण्याबाबतचे अनेक जे गैरसमज शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहेत ते कशाप्रकारे दूर करता येतील याविषयीची महत्वाची माहिती खास शेतकऱ्यांच्या काळजीपोटी आपण पाहणार आहोत पाहूयात मित्रांनो वीज पडण्याबाबतचे काही गैरसमज पायाळू माणसावर जास्त विजा पडतात हा समजही चुकीचा आहे आणि हा गैरसमज आहे मित्रांनो पायाळू व्यक्ती संदर्भात चुकीच्या समजामुळे पायाळू माणसांना घालण्यात येणाऱ्या धातूच्या कड्यामुळे त्यांच्यावर वीज पडते विजा चमकत असताना सोबत कुठलीही धातूची वस्तू बाळगू नये मित्रांनो पायाळू माणसावर वीज पडत असते असा गैरसमज असल्यामुळे अंधश्रद्धे पोटी त्याच्या पायामध्ये धातूचे कडे घालण्याची एक प्रथा आहे आणि याच धातूच्या कड्याकडे आकर्षित होऊन विजा त्यांच्यावर पडतात आणि या गैरसमजाला अजून पुष्टी मिळते त्यामुळेच मित्रांनो अशी कुठल्याही प्रकारे पायाळू माणसावर जास्त विजा पडतात ही समज चुकीचा आहे तर पुढे पहा मित्रांनो वीज एकाच ठिकाणी फक्त एकाच वेळेस पडते हा सुद्धा एक गैरसमज असून वीज अनेक ठिकाणी अनेक वेळा पडू शकते मित्रांनो पुढील गैरसमज पहा वीज कोसळल्याने प्रभावित व्यक्ती त्वरित मरण पावतो हा सुद्धा एक गैरसमज आहे आणि चुकीचा असून वीज प्रभावित व्यक्तीच्या मृत्यूचे प्रमाण हे फक्त दहा ते तीस टक्के आहे मित्रांनो वीज प्रभावित व्यक्तीस त्वरित प्रथमोपचार दिल्यास आपण त्याचे प्राण वाचवू शकतो वीज प्रभावित व्यक्तीच्या अंगात विद्युत भार करंट असतो व त्या स्पर्श करणे धोकादायक असते हा सुद्धा एक फार मोठा गैरसमज आहे मित्रांनो हा एक चुकीचा समज असून वीज प्रभावित व्यक्ती स्पर्श करणे धोकादायक नसते त्यास स्पर्श केल्यावर कुठल्याही प्रकारचा करंट आपणास लागत नाही आणि जर योग्य वेळी प्रथमोपचार जर आपण त्यास दिला तर त्याचे प्राण सुद्धा वाचू शकतात तर पुढील गैरसमज पहा मित्रांनो दुचाकी वाहनावर वीज पडत नाही कारण त्यांचे चाक रबराचे असते अशा प्रकारचाही एक गैरसमज प्रचलित आहे मित्रांनो हा सुद्धा गैरसमज असून दुचाकी वाहन चालवत असताना वीज पडून मृत्यू पावणाऱ्या बऱ्याच घटना महाराष्ट्रामध्ये घडलेल्या आहेत तर पहा मित्रांनो आता आकाशात विजा चमकत असताना शेतकऱ्यांनी किंवा इतर लोकांनी काय खबरदारी घ्यायला हवी तर पहा मित्रांनो शेतात काम करीत असताना शेताजवळील घराचा त्वरित आसरा घ्यावा आपण ज्यावेळेस शेतात काम करत असतो ज्यावेळेस जर विजा चमकत असतील गडगडात होत असेल अशा वेळेस आपण सुरक्षित ठिकाणी जायचं आहे शेताजवळ जर आपल्या सुरक्षित आसरा असेल तर त्या ठिकाणी आपण जायचं आहे शेतातील सुरक्षित ठिकाणाचा आसरा नसेल तर तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात त्याच ठिकाणी पायाखाली कोरडे लाकूड प्लास्टिक गोंदपाट कोरडा पालापाचोळा ठेवा दोन्ही पाय एकत्र करून गुडघ्यावर दोन्ही हात ठेवून तळपायावर बसा मित्रांनो पाया व्यतिरिक्त शरीराचा कुठलाही भाग जमिनीला स्पर्श होणार नाही याची सुद्धा आपण काळजी घ्यावी आणि अशा स्थितीमध्ये आपण ज्या ठिकाणी आहात त्याच ठिकाणी बसायला हवे तर पुढे पहा मित्रांनो जर तुम्ही ओल्या शेतात अथवा तलावात काम करणाऱ्या व्यक्तींनी तात्काळ कोरड्या व सुरक्षित ठिकाणी जायचे जर तुम्ही ओल्या ठिकाणी शेतात काम करत असतात विशेषत कोकणातील भात लावणी करणारे शेतकरी अशा ठिकाणी असतात तर मित्रांनो त्यांनी तात्काळ कोरड्या आणि सुरक्षित ठिकाणी जावे तसेच पोहणारे माच्छीमारी करणारे यांनी त्वरित पाण्यातून बाहेर यावे झाडापासून झाडाच्या उंचीपेक्षा दुप्पट अंतरावर उभे राहायचे मित्रांनो झाडावर वीज पडते आपणास माहिती आहे परंतु झाडा खालीच नाही तर झाडाची जेवढी उंची आहे त्या उंचीच्या अंदाजे दुप्पट अंतरावर आपण उभे राहिलो तरच आपण सुरक्षित आहोत असे समजावे तर मित्रांनो बऱ्याच ठिकाणी शेतांमध्ये ज्या ठिकाणी आसऱ्याचं ठिकाण आहे त्या ठिकाणी उन्हाळ्यामध्ये सावलीसाठी उंच उंच झाडे लावण्याची प्रथा आहे मित्रांनो एखादे जर उंच झाड आहे आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला आसरा घ्यायचा असेल आणि ते झाड जर सुरक्षित ठेवायचे असल्यास वृक्षाच्या उंच फांदीवर तांब्याची एक तार बांधून तिचे दुसरे टोक जमिनीत खोलवर गाडून ठेवावे म्हणजेच ते झाड सुरक्षित राहते आणि विजेचा प्रवाह वीज त्या झाडावर पडत नाही मित्रांनो पक्के घर हे सर्वात सुरक्षित ठिकाण आहे शक्य असल्यास आपल्या घरावर वीज वाहक यंत्रणा बसवायला हवी पण हे शक्य नाही मित्रांनो आपले घर शेत 
इत्यादि जवरपास कमी उंची की लवाई शक्य तो आप घर शेता जवर कमी उंची की हवी जंगल तो कमी उंची व दाट झाड़ा आसरा घवा मित्रान उच उच वीज पड़त आता परंतु जुड़पे दाट जुड़पे अशा ठिकाण आसरा सुधा अपन घेऊ शको मित्रों वृक्ष दलदली ठिकाण तथा पानी स्रोत यहाँ शक्य तो अशा वेस अपन दूर रहा हवे मोकड़ा आकाशाखा आनेपेक्षा एखाद छोटा कमी उंची खा आसरा घवा मोकड़ा आकाशाखा आनेपेक्षा छोटाशा जुड़पा सुधा अपन आसरा घे शको अक्य नसलास जमीनीपासन खालील खोलगट ठिकाणी आधी संगित पद्धति ने गुड़ग्यात वाकून बसा जर आधीच खोलगट भागात आल तो वरती यू नका मित्रों जर तुम्हें मोकड़ा मैदान आल तो वर संगित स्थिति अपना जमीनी वसाई है आ शक्य तो खोलगट भागत अपनास आसरा घया मित्रों चार चाकी वाहन जर आप प्रवास करीत आल तो वाहन अपना बसाये है जर आकाशा विजा चमकत आती तो आप खाली गोष्टी टाला हव्या खुले मैदान उबे रहू नका विजा सर्वत जास्त खुले मैदान पड़त आता जाड़ाखा उबे रहू नका उच ठिकाणी जाड़ा चढ़ू सुधा नका विजे का खाम टेलिफोन का खाम टावर इत्यादि जवर उबे रहने टाला मित्रों दोन चाकी वाहन साइकल ट्रैक्टर नौका यावर आल तो तत्का उतरून सुरक्षित ठिकाणी जा अशा वे वाहन प्रवास करू नका तसे मित्रों वाहना बाहर थामने फार आवश्यक आयास ये चार चाकी वाहन बाबती धातु के कोते ही उपकरण स्वतः जवर बागू नका एक जास्त व्यक्ति ने एकत्र रहू नका दोन व्यक्ति मध्य कि पंद्रह फूट अंतर राहल ये काजी घया मित्रनो शेक हा महत्वा मुद्दा है कारण ज्यास शेती में पेरनी की कि निंदनी की कामें चालू आता हा ग्रुप मध्य व्यक्ति क्या उपस्थित आता अशा वे दोन व्यक्ति मध्य कि पंद्रह फुटा अंतर रा अशा प्रकार की काजी अपन घी धातु की दांडी छतरी का वर करू ना मित्रों सुधा धोकादायक है विजे वाली यंत्र तसेच धातुपासन बनवे वस्तु जसे कृषि यंत्र इत्यादि पास अशा वे दूर रहा मित्रों प्लग जोड़े विद्युत उपकरणें हाथू नका दूरध्वनि वपर करू ना मोबाइल का वर आप टालाजे मित्रों ज्यास अपन शेती की कामें करी आहोत जर विजे का कड़कड़ होता विजा चमकत आती तो आप जवरचल दूरध्वनी अपन हा स्विच ऑफ बंद करूँ है और अशा प्रकार की सर्व खबरदारी जर आप घर नक्की अपन वीज पड़ने धोक्यापासन अपला जीव आ आप कुटुंबा जीव वचू शको तो मित्रों अशा प्रकार सद्या वीज पड़न मृत्युमुखी पड़ना प्रमाण महाराष्ट्र जास्त आयामें अपने शतक बधवा खास वीडियो अपन अपने चैनल प्रसिद्ध के होता मित्रों हा वीडियो ही महती अपना कसी वाटली बाबत कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया नक्की कहवा आ सर्व शतक बधवाना विजांचा धोक्यापासन कसा बचाव करावा या विषय की महति होने हा वीडियो जास्तीत जास्त अपने शतक ग्रुप व शेयर करा मित्रों वीडियो आयास लाइक शेयर करूँ अपने जी आर एंड टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करूँ बेल आयकॉन प्रेस करा विसरू नका वीडियो पायाबल सर्व मित्रांचे मनापासन धन्यवाद